வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட இன்கம் டேக்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் அ டாக்டர் ஹூ இஸ் அன் இண்டியன் சிட்டிசன் லெஃப்ட் டு ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரம் இண்டியா ஆன் சிக்ஸ்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டேக் அப் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேர் ஹீ ஹேஸ் நெவர் பீன் அவுட் ஃபார் த இண்டியா இன் த பாஸ்ட் இயர் determined residential status of the doctor for the previous year 2223 pathinga doctor indra var vandu indian citizen da okay avar vandu india ku vittu first time avar poi irukkaru eppadi poi irukkaru na july 6 2022 poi irukkaru anga vandu employment kaga adukapram pathinga na adukku munnadi avar vandu india ku vittu ponadhu kadaiyadhu okay avaroda residential status vandu nammalku ketirukanga இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவரோட பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாரா அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த பீரியடில் அவர் எத்தனை நாள் இருந்தார் இந்தியாவில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது எப்போதுலேருந்து இருந்திருக்காருன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து சிக்ஸ்த்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அவர் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த பீரியட் மட்டும்தான் அப்போ இது ஏப்ரல் ஏப்ரல் மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் மேல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஜூனில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஜூலையில் சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஓகே அதாவது நைன்டி செவன் டேஸ் தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு நமக்கு தேவை அப்படி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அப்போ இவர் பேசிக் கண்டிஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகேவா இவர் வந்து இந்த பேசிக் கண்டிஷனை என்ன பண்ணிட்டாரு ஃபெயில் பண்ணிட்டார் ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் ஓகே இந்தியன் ஆரிஜின் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக எம்ப்ளாய்டு அப்ராட் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் ஓகே அதாவது சில கேட்டகரி இருக்காங்க இந்தியன் ஷிப் க்ரூவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஓகே இந்தியன் ஆரிஜின் எம்ப்ளாய்டு அவுட் சைடு இந்தியா அதுக்கப்புறம் வந்து விசிட்டிங் இந்தியா அதாவது இந்தியன் ஆரிஜினில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் மற்ற கேட்டகரிக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் அப்போ இவங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்னும்போது இவங்க வந்து இந்த நைன்டி செவன் டேஸ் தான் இருந்திருக்காங்க இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஈவன்தோ அதுக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்தில் அவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தாலுமே இவர் வந்து ஒரு பார்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்ற பார்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாததுனால இவர் வந்து நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் ஆகிறாரு ஓகே அதாவது சில டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவசியம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ பேசிக் கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷனை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோ நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஆர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஏபிசி லிமிடெட் ரிசீவ்ஸ் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஸ் கிராஜுவிட்டி அண்டர் த பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ ஹீ ரிட்டையர்ஸ் ஆன் செப்டம்பர் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப்டர் ரெண்டரிங் சர்வீஸ் ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் செவன் மந்த்ஸ் த லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி வாஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் எஸ் இப்போ இது கண்டுபிடிக்கலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் கிராஜுவிட்டி எக்ஸம்டெட் முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் லெவல் ட்வெண்ட்டி லேக் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்டு ஆக்சுவல் கிராஜுவிட்டி எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரி பார்க்கணும் லாஸ்ட் ட்ரான் சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி completed years of service completed years la இது வந்து கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் அப்படின்றதுனால சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அதை ஒன் இயராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எஸ் பாருங்கள் டூ தௌ
ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪೋಟಾಚು ಅಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಪಣ್ಣ ಬರೋದು ತಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಅದಾವುದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆವಾ ಎಸ್ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಕಲಾಮ ಡಿಟಮೈನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮೂಣು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಮೇ ಲೆಟ್ ಔಟ್ನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟಾಂಗ ಇಪ್ಪ ಪಾರುಂಗ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಕು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಕು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಕು ರೊಂಬ ಈಸಿಯಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಂಜು ಮಾರ್ಕ್ಲೇ ಕೇಟ್ರಿಕಾಂಗ ಪಾರುಂಗ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ರೆಂಟ್ಯೂ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಪಣಲಾಂ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಳಿಕಲಾಂ ಓಕೆ ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೂಣುಮೇ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾರುಂಗ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಳಿದಿಯಾಚು ಇದು ರೆಂಡತ್ಲೇ ಇದು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಡಿನಾ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ರೆಂಡತ್ಲ ಹೈಯರ್ ಇದನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ರೆಂಡತ್ಲ ಹೈಯರ್ ಇದನ್ನ ಸೆವೆಂಟಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ದಾ ಇ ಆರ್ ವಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟೋಡ ಕಂಪೇರ್ ಪಣನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಳಿದಿಕಲಾಂ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ ನೆಲ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪ ಇದು ರೆಂಡತ್ಲ ಲೋವರ್ ಎಡಕನು ಅಪ್ಪ ಇದು ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಡಿನಾ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿನಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪಾತಿಂಗನಾ ಸೆವೆಂಟಿ ತಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಪ್ಪ ಇದು ಇ ಆರ್ ವಿ ಇಂಟ್ರದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟೋಡ ಕಂಪೇರ್ ಪಣಲಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಪಾರುಂಗ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಳಿದಿಯಾಚು ಇಪ್ಪ ಇದು ರೆಂಡತಿಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಪಣ್ಣಿ ಹೈಯರ್ ಎಡಕ ಪೋರೂ ಓಕೆ ಇದು ರೆಂಡತಿಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಪಣೋನ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದು ರೆಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಪಣ ನೈಂಟಿ ಟು ಇದು ರೆಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಪಣ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟ್ರದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಪ್ಪ ಇದು ದಾ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮೇ ಎಳಿದಿಯಾಚು ಓಕೆವಾ ಇದು ದಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಡಿಟಮೈನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾ ಅಪ್ಪ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಡ್ರದ್ದು ದಾ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಕಲಾಮಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾರುಂಗ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ ಇದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಟ್ಟಿಡ್ರಾಂಗ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಟೆಂತ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಕೆ ಪಾರುಂಗ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಕು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಇರ್ಕು ಇದು ಮೂಣುಮೇ ಇರ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪಡಿ ಏನ ಪೋಣ ಮೊದಲ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೋಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಪಣನು ಅದಕ್ಕಪ್ಪರೂ ಸೇಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಣನು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂಟ್ರದು ತೆರೆಯೋ ಎಸ್ ಇಪ್ಪ ಮೊದಲ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಳಿದಿಕಲಾಮ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೋಡ ಅಡಿಷನ್ ಪಾರುಂಗ ಜೂನ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ಕು ಜಾನ್ವರಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಇರ್ಕು ಜೂನ್ಲ ಇರ್ಕ ಅಡಿಷನ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪೋಡಲಾಂ ಓಕೆ ಫಿ
டிடக்டபிள் தான் எயிட்டி தௌசண்ட் இஸ் அலோவபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆன் ஜூலை டுவெண்ட்டி 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 டூ எக்ஸ் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ் அ லேண்ட் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் லேட்டர் ஆன் அ பில்டிங் ஃபார் ரிசர்ச் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி லேக் அப்போ இதில் எது நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங்கை வந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆல்சோ பெய்ட் டூ நேஷ்னல் லேப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சராக கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் பே டு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் பில்டிங்கை வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கு பே பண்ணத்தையும் ஃபுல்லாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இப்போ புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்ட்டு எஸ் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்